প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জি লাইভের আজকের আয়োজনে প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জি লাইভের আজকের আয়োজনে আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন আমাদের আজকের আমাদের শো এর বিষয়বস্তু হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকারের রাজনীতি রাজনীতি বিভিন্ন রকম হয় রাজনৈতিক টুল বিভিন্ন রকমের হয় তো এটির মধ্যে থেকে মানবাধিকারের মতো একটি সেন্সিটিভ বিষয় মানবাধিকারের মতো একটি অধিকার সম্পৃক্ত বিষয় এবং একটি মানবিক বিষয় যখন একটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক টুল হয়ে যায় বা রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে যায় তখন সেটি কেমন হয় সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং যুক্তরাষ্ট্র সেই টুলটিকে কেমন ভাবে ব্যবহার করে সেই বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সাথে আমরা আজকে কথা বলবো প্রিয় দর্শক আমি শুরুর আগে আমাদের প্যানেলের যারা ইতিমধ্যে যোগদান করেছেন আমার অতিথিদের অতিথিদেরকে আমি একটু নিয়ে নিতে চাই প্রথমে অমির রহমান পিয়াল ইতিমধ্যে যোগদান করেছেন পিয়াল ভাই আপনাকে স্বাগত জানাই ধন্যবাদ সুফি এবং আমাদের দর্শকদের অমির রহমান পিয়াল যোগ দিচ্ছেন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন নাহিদ রাইমস নাহিদ কে আপনার দর্শক ভক্তরাও ইতিমধ্যে যোগদান শুরু করেছে নাহিদ স্বাগত নাহিদ বোধ হয় কোনো কারণে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেল আচ্ছা আমি নাহিদ কানেক্টেড হোক এটি এর আগে আমি একটু দর্শকদের সাথে যেটি যে বিষয়টিতে কথা বলতে চাই আমরা আজকে মূলত কথা বলবো মানবাধিকারের রাজনীতি আপনারা জানেন মানবাধিকার একটি আমরা যত রকম বিষয় যত রকম অধিকারের জন্য আমরা দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছি মানব জাতি দীর্ঘ সময় সংগ্রাম করেছে বা দীর্ঘ সময় মানব জাতি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দেশে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল সেটি হচ্ছে মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য এবং আমরা দেখেছি যে সকল জাতি গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা মানবাধিকারের একটি কনভেনশন ইউনাইটেড নেশনস আমরা তৈরি করেছি এবং সেই হিউম্যান রাইটস চার্টার সেই মানবাধিকারের যে আমরা চার্টার তৈরি করেছি সেই চার্টারের মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমরা প্রত্যেকটি দেশের সরকার এবং আন্তর্জাতিক ভাবে সকল দেশকে আমরা মূল্যায়ন করি কোন দেশে মানবাধিকার কি রকম সমন্বিত আছে সমুন্নত আছে সেটা নিয়ে আমরা সবসময় সেই দেশটিকে মূল্যায়ন করি সেই দেশের মানুষ কেমন আছে ভালো আছে কিনা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তো এই মানবাধিকারের বিষয়টি দেখা যায় কিছু কিছু দেশের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের মানুষের নিজেদের যে নিজেদের যে সিটিজেন নিজেদের তাদের সেটি তারা নিশ্চিত না করে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে তারা উপদেশ দিয়ে বেড়ায় যে তাদের নাগরিকের মানবাধিকার নিশ্চিত হচ্ছে না এবং এটিকে তারা একটি রাজনীতির হাতিয়ার সরকার পরিবর্তনের পছন্দশীল সরকারের বিভিন্ন জিনিসপত্র অন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ এরকম বিভিন্ন ভাবে তারা ব্যবহার করে এটিকে একটি এটিকে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে অস্ত্রের মতো মিসাইলের মতো অন্যান্য টুললের মতো করে মানবাধিকারকে ব্যবহার করে এর মধ্যে অন্যতম রাষ্ট্রটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র যারা আমাদেরকে বিভিন্ন সময় এই পাঠ পড়ায় যে আমাদের মানবাধিকার আমরা নিশ্চিত করতে পারছি না আমরা আমাদের দেশে মানবাধিকার নেই এটা সেটা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক রকম কথা আমরা বিভিন্ন সময় শুনে থাকি কিন্তু আসল বাস্তবতাটা হচ্ছে যে তারা এটাকে তাদের সুবিধাজনক তাদের রাজনীতির একটা হাতিয়ার হিসাবে তারা প্রয়োগ করে তারা আসলে সারা পৃথিবীতে মানবাধিকার সমন্বিত রাখতে সমুন্নত রাখতে তারা কতটুকু আন্তরিক এটা নিয়ে আমাদের আজকে আমরা আমাদের আলোচনা আগাবে শুরুতে পিয়াল ভাই যদি সার্বিক সার্বিক বিষয় নিয়ে একটু আপনি একটু আলোচনা করেন এরপরে আমি নাহিদের কাছে যাব আচ্ছা যুক্তরাষ্ট্র যেটা করতেছে মানে আমাদের প্রশ্ন হইতে পারে যে তাদের আসলে এটা নিয়ে কথা বলার অধিকার আছে কিনা তারা মূলত তাদের পররাষ্ট্রনীতির প্যাকেজে এই যে চাপিয়ে দেওয়াটা মানবাধিকার বিষয়গুলা রিসেন্টলি যেটা হয়েছে যে বাংলাদেশের 
আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বললেন এই যে র্যাবের নিষেধাজ্ঞা তারা চেঞ্জ করবে না যদি না এটা রিফর্ম হয় হ্যান ত্যান ইয়া আবার আজকে আমাদের র্যাবের নতুন ডিজি বললেন যে না আমরা কোনো রিফর্মে যাব না যা আছে তাই থাকবে এখন আমরা আসি আমেরিকা কি করে আমেরিকা তাদের এই 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 বিষয়গুলো নিয়ে আসলে নাহিদের একটা চমৎকার শর্ট একটা ভিডিও আছে আমি মনে করি যেহেতু নাহিদ ওইটা মানে ওই ওই জিনিসগুলো আমি আলোচনা করব না ওইটা নাহিদ বলুন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যেমন ধরি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কথাগুলো যে তারা কোন জিনিসগুলোকে কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলছে একটা হলো বিচার বহির্ভূত হত্যা এক হচ্ছে এই যে গুম মানে ইয়া করা এই এই জিনিসগুলা আমেরিকার ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলা কি আসলে ইয়া তারা কিন্তু বিভিন্ন দেশে যে সামরিক আগ্রাসন চালায় সেই ক্ষেত্রে তারা যে অধিকারগুলো লঙ্ঘন করে সেইটার জন্য কিন্তু তাদের তাদের উপর কোনো বিচার টিচার করার কোনো অধিকার নাই আইসিটি কে তারা মানে না ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল যারা যুদ্ধ অপরাধের বিচার করে আমেরিকান আমেরিকা এই আইসিটি কে মানে না প্রথম কথা সো আমরা কি দেখছি তারা যখন ইরাকে আগ্রাসন করলো বা ইয়াতে আগ্রাসন করলো আফগানিস্তানে তারা ওয়ার অন টেরোরিজম বলে যে যা শুরু করছিল তারপর তারা লোকজনকে ধরে ধরে গুয়াতে নামা বেতে কিউবাতে নিয়ে গেছে কিউবার পাশে একটা যেটা আমেরিকার অঞ্চল ওইখানে তারা রাখছে এবং তাদের সাথে কি কি আচরণ করা হয়েছে যে কি মানে অমানবিক সেগুলো কিন্তু ভিডিও লিক্স হয়েছিল যে কুকুর দিয়ে ইয়ে করা বা মহিলারা মারতেছে বা নগ্ন করে উল্টা করে রাখা বা যেটাকে বলে ওই যে পানিতে চুবানো এইসব এগুলো তো আসেই তারপর দুই হাজার তেরোতে যেটা শুরু হয়েছিল গত বছর আমরা আরো বড় আকারে দেখলাম এই যে ব্ল্যাক লাইফস ম্যাটার যে তাদের পুলিশ কলা পাড়া দিয়ে মেরে ফেলছে এটা দুই হাজার বারোতে তারা একটা খ্রিস্টান করে যাতে মানে এরা এমন যে একটা বাচ্চা ছেলে টুয়েলভ থার্টিন ইয়ার্স ওল্ড সে একটা চিপসের প্যাকেট নিয়ে করছে এটাকে পুলিশের মনে হচ্ছে সে আসলে অস্ত্র বের করতেছে অ্যান্ড হি শুটিং রাইট দেয়ার তো এইরকম এই জিনিসগুলা আমেরিকাতে এগুলো মানা হয় না এবং দেখা যায় যে কোনো সেজাঙ্গরে এই পুলিশ অফিসারকে এগুলোর জন্য ধরা হয় না এবং এই যে ওয়ার অন টেরোরিজম এইটা এমন হয়েছে যে মানে এয়ারপোর্টে মুসলিম নাম শুনলে তারা একেবারে পুরো স্ট্রিপ করে সার্চ করে সিরিয়াসলি একেবারে স্ট্রিপ করে সার্চ করে এবং আলাদা করে ডেকে নিয়ে তাদের ইয়া করে আরো ঘন্টা দেড় ঘন্টা দেরি করে আদে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো তো আসেই আমাদের দেশে এখন কথা হলো যে আমাদের দেশে যে যাদের যে তালিকা আছে গুম গুম হওয়া লোকগুলা বলা হয় যে অনেকে হয়তো প্রতিপক্ষের হাতে খুন হয়েছে গায়েব হয়ে গেছে অনেকের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এদের ধরে নিয়ে গেছে হ্যাঁ এবং তাদের ট্রেস কোনো থানায় পাওয়া যায় না বা কিছু পাওয়া যায় এখন যে লোকগুলাকে ধরে নিয়ে গেছে সেই লোকগুলা কি আসলে খুব ভালো লোক তারা কি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য খুব একটা মানে হুমকি না আমেরিকা যদি এই 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 জিনিস রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে ড্রোন দিয়ে একটা একজন মেরে ফেলতে পারে একটা অন্য দেশের সীমানায় কোনো অনুমতি ছাড়া ঢুকে বউবাচ্চা সহ মেরে ফেলতে পারে তারা যদি মনে করে নিরাপত্তার জন্য এই হত্যা যায় তাইলে অন্য দেশ যদি তার নিরাপত্তার জন্য যদি মনে করে যে ঘোষণা না দিয়ে কাউরে তুলে নিয়ে এরা জেরা করলে একটা বড় ধরনের ঘটনা আমরা জানতে পারবো এর অ্যাসোসিয়েট কারা বা এরা কি প্ল্যান করতেছে হ্যাঁ যেটা মিডিয়াতে আসলো না তাৎক্ষণিক ভাবে কিন্তু ওই যখন দেওয়া হলো তার আগে জিনিসটা মোটামুটি ক্লিয়ার যে এই এই হতে হতে যাচ্ছে তো আমেরিকা যদি নিজের নিরাপত্তার খাতিরে এত কিছু করতে পারে তার ক্ষুদ্রাংশ যদি অন্য কোনো দেশ করে সেটা কেন বেদবি হবে এবং এইটা করার জন্য কেন তারা স্যাংশন খাবে এই জায়গাটা এই যে সুফিজিটা বললো যে রাজনীতি রাজনীতিটা হলো এইখানে যে আমরা তো আগেই বলছি যে এরা কংগ্রেসের থেকে একটা বড় সাম নিয়ে রাখে বিভিন্ন দেশে তাদের ফরেন পলিসি বাস্তবায়নের হ্যান ত্যান কথা বইলা এবং যেটা হলো যে এই যে ইউএসএইড এর টাকা যেটা আসে ইউএসএইড এর মাধ্যমে তো এই টাকাটা বিন্যস্ত হয় আমাদের যেগুলা এই টাকাগুলো খায় তারা এই সারাক্ষণ এই এইসব এইসব খুঁজে বেড়ায় হ্যাঁ যে মানে এখন কথা হলো যে এক হইতে পারে যে আমরা কি আসলেই গণতান্ত্রিক বা একটা সভ্য দেশের তালিকায় উঠার মতো পর্যায়ে এখনো আসছি মাত্র পঞ্চাশ বছর স্বাধীন হয়েছে আমরা কত দেশ আছে সুইজারল্যান্ডের কথা বলি ছয়শো বছর আগে তারা স্বাধীন হয়েছে এখন তারা এই অবস্থায় আসছে 
একটা তো পর্যায়ে কম লাগে আমরা আস্তে আস্তে এই যে যেমন তলা বেইন ঝরি দিলে এখন আমরা নিজেদের মধ্যমায়ের দেশ বলতেছি তো এই জিনিসগুলা এই এই ব্যাপারগুলা যে একটা আমার কথা হলো যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্র যে কোনো কিছু যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে এইটা যদি আমেরিকা মনে করে যে সহি তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা কেন ভুল হবে আমার প্রশ্নটা এই যে मानवाधिकार चित्र तर देखा जाए सम्पूर्ण दो भिन्न चित्र कि रिपोर्ट आज के अः देखो तरह आगे नाहिद जेहतु इतिम्य मानवाधिकारेशनल वेबसाइट इसे मानवाधिकार रिपोर्ट आज है दुई हजार एकुश साल स्पेसिफिक जो दुई हजार एकुश साले अमेरिकार भेतरे अमेरिकार राष्ट्र हिसाब से तरह मानवाधिकार लंघन ह्यूमैन रईट भायोलेशन अनेकगुली पॉइंट आज है जैसे वो इंटरनैशनल ह्यूमैन रईट भायोलेशन बेपार आज है जैसे वाला कन्स्टिट्यू मैं मैं एके बारे वार क्राइम कन्स्टिट्यूट कर तरह इंटरनल बेपार आज है सो आप सब प्रथम मैं जो जिन आगे अमेरिकार भेतर कथा बोली जमन अमेरिकार इंडिजिनस उमेन आदिवासी जरा महिला आज है अमेरिका आदिवासी एक गोष्ठी आज से आदिवासी गोष्ठ मध्य महिला मैं अनेक बेसि रेप तरह अनेक निर्तन है रेप है एमकी तरा धर्षण धर्षित हार पर अमेरिकार भरे धर्षित हार पर परवर्ती केयरगुली विक्टिम सपोर्ट थार कथा से पायना इनफैक्ट यूएस गवर्नमेंट तर से रिपोर्टगुली पर डाटागुली पर कलेेक्ट करना प्रपारलि अनेक डाटा हाइड कर कथा ना इटा एमनेस्टी इंटरनैशनल कथा अपना एमनेस्टी इंटरनैशनल वेबसाइटे गेले दुई हज़ार एकुश साल रिपोर्ट विशाल एक रिपोर्ट आज है देखते पड़े लाइक वे निजे देशर भेतरे रेप भिक्टिम आदिवासी जरा इंडिजिनस उमेन जरा तर के सपोर्ट देना एरपर एट तो गलम हम तर इंडिजिनस उमेन बेपारे एरपर जो इंटरनल मैटर से फ्रीडम अब एसेंब्लि जानी कि ना जानी अपना कत जन जानिका सब समय फ्रीडम अब स्पीच डेमोक्रेसि एगुल बड़ो बड़ो कथा विभिन्न देश के लेक्चर दे इनफैक्ट बांगलेश के लेक्चर दे दे आर द प्राइम एक्साम्पल अफ डेमोक्रेसिंग चीनी शुने थी सब समय बट अमेरिका फ्रीडम अब एसेंब्लि एगेंस्टे प्राय छत्तीसटे स्टेटे नतून मैं पीस मैं एक ड्राफ्ट लेजिसलेशन ए पीसर एक ड्राफ्ट लेजिसलेशन इंट्रोडिउस करना जो फ्रीडम अब एसेंब्लि जो बोझाई सभा समावेश अर्थात इन ए वे फ्रीडम अब स्पीच अमेरिका फ्रीडम अब एसेंब्लि बंध करार्जे कंट्रोल करार्ज नये स्टेटे ये दस टा बिल दुहजार एकुश साले इंट्रोडिउस कराना बिलगुलि के ल कर नये स्टेटे अठारोटा स्टेटे ये चुआल्लिसा बिल एखो पेंडिंग आमेरिका जेहेतु एक डेमोक्रेटिक कान्ट्री एक डेमोक्रेसि मैं डेमोरा निजे डेमोक्रेसि के एक्साम्पल हिसाब से सवार का देखा अन्न के डेमोक्रेसि सबक दे रहा निजे क्योंकि फ्रीडम अब स्पीच जिनिटा आई डोट थिंक सो दे एक्चुअलि मेनटेन इट फ्रीडम अब एसेंब्लि पर बंद कर दीते चाहिए यगल आबादी हमारे कथा ना एगुली एमनेसकी इंटरनैशनल एक डिटेल रिपोर्ट जेखान चुम्बक अंशगुल बेर कर दरकार हम सूफी भाई कमेंट रिपोर्ट लिंक दिए दीबीट कर
এবং আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে এগুলো আমি এখন আমেরিকার ইন্টারনাল হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনের কথা বলছি আরেকটা যেটা মেজর মেজর যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে ব্ল্যাক লাইফস ম্যাটার হ্যাশট্যাগ শুনেছেন নিশ্চয় আপনারে আমার মনে হয় এটা সবাই শুনেছে ব্ল্যাক লাইফস ম্যাটার সো আমেরিকাতে আপনার দুই হাজার একুশ সালে এক হাজার পঞ্চান্ন জন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে বিচার বহিভূত হত্যাকাণ্ড এটা জাস্ট তাদের পুলিশ করেছে বিকজ দে আর ব্ল্যাক খ্রিস্টাঙ্গদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং একজন যে কোনো একটা ক্রাইম সিন এর মধ্যে সেটা আর্ম হোক বা আনআর্ম হোক একজন আহ শ্বেতাঙ্গ মানুষ বা একজন হোয়াইট একজন হোয়াইট একজন হোয়াইট এর চাইতে আড়াই গুণ বেশি মারা যায় হচ্ছে একজন ব্ল্যাক মানে ব্ল্যাক পিপল মানে রেসিজম এবং ডিসক্রিমিনেশনের একেবারে একটা প্রাইম এক্সাম্পল হচ্ছে এই ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার আন্দোলনটা যে আন্দোলন মানে মানে আগুন লাগাই দিয়েছিল আমেরিকাতে রাইট সো এতগুলি যখন মানুষ মারা যাচ্ছে থাউজেন্ড সিভিলিয়ান আর বিং কিউড এক হাজার সিভিলিয়ান এটা কি হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন না বাংলাদেশে কয়জন মানুষ এভাবে মারা যাচ্ছে ফর ডিসক্রিমিনেটেড ডিসক্রিমিনেটেড রিজনে মানে ডিসক্রিমিনেশনের কারণে রেসিজমের কারণে বাংলাদেশে কয়টা মানুষ মারা গেছে আমার মনে হয় না এই ধরনের ইনফরমেশন আপনারা পাবেন কারণ বাংলাদেশে রেসিজম নিয়ে মানুষ মরে না চামড়ার সাদার কালো বা ধনী গরিব এই হিসাবে কিন্তু মানুষ মরে না বাংলাদেশে এই ধরনের কোনো হিউম্যান রাইটস ভায়োলেট হয়ই না বাংলাদেশে কিন্তু আমেরিকাতে প্রতিদিন হচ্ছে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে এরপরে সব কিছু বাদ দিলে দুই হাজার একুশ সালে ফোর্টি ফোর থাউজেন্ড চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ মারা গেছে আমেরিকাতে যেখানে অনেক মানে আন্ডার এজ বাচ্চাও আছে মানে স্কুল কলেজের স্টুডেন্টও আছে কিভাবে জানেন গান ভায়োলেন্সে ওদের দেশে তো একটা কনস্টিটিউশনাল রাইট আছে যে আমি আর্মস কিনতে পারবো বা যে কেউ ওদের যে কোনো নাগরিক বন্দুক কিনতে পারবে এবং রাখতে পারবে সাথে কিন্তু তাদের তাদের তো এটা রাইট নাই যে যাকে তাকে সেই বন্দুক দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলতে পারবে এই গান এই যে অস্ত্রকে কন্ট্রোল করতে পারে না যে কারণে কয়দিন পর পরই আপনারা দেখবেন দেখেন যে অমুক জায়গায় শুট আউট হয়েছে অমুক স্কুলে বাচ্চাদেরকে মেরে ফেলেছে এরকম করে শুধু দুই হাজার একুশ সালে চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ মারা গেছে আমেরিকাতে গান ভায়োলেন্সে মেরে ফেলা হয়েছে সব এগুলি কি হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন না চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ বাংলাদেশের গান এই গান ভায়োলেন্সে দুই হাজার একুশ সালে চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ কি মারা গেছে আমার তো মনে হয় ধারে কাছেও নাই এই ধরনের কোনো ডাটার ধারে কাছেও নাই তাহলে আমেরিকার স্ট্যাটিস্টিক্স এগুলো আমার কথা না এগুলি আমেরিকার গান ভায়োলেন্সের ডাটার একটা ওয়েবসাইট আছে যেটা হচ্ছে গান গান ভায়োলেন্স আর্কাইভ ডট অর্ক এই ওয়েবসাইটে গেলে ওখানে একেবারে কোন স্টেটে কজন কজন মানুষ মারা গেছে আমেরিকার কোন শহরে কোন স্কুলে কত বাচ্চা মারা গেছে বা কত মানুষ মারা গেছে এটা পুরো ডিটেলস পাবেন আপনারা বাকিগুলি হচ্ছে আর মানে অন্যগুলি কিছু না চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ যেখানে মারা গেছে আর একটু আমি একটু ক্লারিফাই করি সেটা হচ্ছে আমি দর্শকদেরকে বলি যে প্রিয় দর্শক দেখেন আমেরিকা যে এরকম হিউম্যান রাইট ভায়োলেশন করছে মানুষকে হত্যা করছে ডিসক্রিমিনেশন করছে কালো মানুষকে বেশি হত্যা করছে এই যে কাজগুলি করছে এটা তো সরাসরি হিউম্যান রাইট ভায়োলেশন কিন্তু এটার সাথে আর একটি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট সেখানে আছে আমরা একটি গবেষণা পত্র একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট গবেষণা হয়েছে রিসেন্টলি আমরা ওটারও আর্টিকেলটা দেখব তো এই গবেষণাতে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে যেটা হয় যে এই ধরনের হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হলে অন্তত পুলিশের কাছে তারা রেকর্ড করতে পারে রিপোর্ট করতে পারে কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে এমন প্রচুর মানুষ মারা গেছে যেটা মানে যারা মানে বুলেটের কারণে মারা গেছে মানে ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি যাদেরকে হত্যা করেছে তাদেরকে তারা রিপোর্টই করেনি হত্যা হিসাবে এবং এইটা এইটা হলো সবচেয়ে বড় যে ভায়োলেশনটা একেবারে ক্ষমার অযোগ্য সেটি হচ্ছে একজন মানুষকে রাষ্ট্র মেরে ফেলল এবং সেই মেরে ফেলার মানুষটার রেকর্ড সে করলো না যে আমি মেরে ফেললাম এই হিসাবে আমেরিকা শুধু মানুষ মারেই না হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন করেই না মানে করেই ক্ষান্ত হয় না তাদের রিপোর্টটা পর্যন্ত তারা লুকিয়ে ফেলে সেই রিপোর্টটা তারা করতে চায় না 
रिपोर्टेड हमारे उदाहरण दी जा मोटीट कर लो जंगी हमला दरकार मानी मुसलिम तुम एक क्या करो जगह बोमा फाटा आसो प्रस्तावर उकिल दुकानपाट लुटपाट शुरू कर लो सामिक भाव आचरण देखा अमेरिका खुद निजे राष्ट्रे मानी सहनशील ना मानवाधिकार क्षेत्र प्रचंड रकम पायस एक ही भाव पर क्षेत्र अफगानिस्तान इरान इरक सब सब देख सब सब खान हजार हजार लाख लाख प्रमाण देखी तो शुरूते ही बोल एंगलेश पलिटिक्स घूरिया आरोप आसते वैश्विक भाव सरकार क्षमत चेन्ज करते 
এখানে মনে হয় পিএলসি আর একটা টেকনিক আছে ওদের টেকনিকটা হচ্ছে কি জানেন যে যে কোন একটা দেশে একটা স্টেবল गवर्नमेंट যদি লংগার টার্ম থাকে এটা কিন্তু ওই দেশের জন্য ভালো মানে একটা যেমন ধরে নাও হলি কত এত বছর ধরে ক্ষমতায় আছে আজকে দুইটা টার্ম বা তিনটা টার্ম ধরে যে এই লম্বা সময় ধরে ক্ষমতা এটার জন্য কিন্তু আমরা ভিজিবল কিছু ভিজিবল ডেভেলপমেন্ট দেখছি যে একটা 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 ক্লিন স্ট্রিমলাইন ওয়েতে বাংলাদেশ যে উপরে উঠছে সেটা কিন্তু নাম্বার বলছে মুখের কথায় না আর আমেরিকা মনে হয় না কখনো চায় যে অন্যান্য দেশ ভালো করুক বা উপরে উঠুক বা কতটুকু চায় আমি চাই না যে কারণে ওরা সব সময় এটাকে এনকারেজ করে যে ঠিক আছে প্রতি টার্মে গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হোক কারণ একটা প্রতি টার্মে গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হওয়া মানেই হচ্ছে আনস্টেবল পলিটিক্যাল সিচুয়েশন খুব আমেরিকাতে দেখেন আমেরিকার মানুষজন কিন্তু খুব সহজে টানা দুই তিন টার্ম মানে অ্যাটলিস্ট দুইটা টার্ম পর্যন্ত একই প্রেসিডেন্ট রাখে বা একই দলকে রাখে তারপরে গিয়ে ওরা চেঞ্জ করে দিস ইজ হাউ ইটস বিন হ্যাপেনিং ফর অ্যাটলিস্ট লাস্ট ইউ ডিকেটস আর বাংলাদেশে সেই সুফলটা আমরা দেখছি একটা স্টেবল এবং বেটার গভর্নমেন্ট যারা অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে বিশ্বাস করে আর আমেরিকা সেই জিনিসটা সব সময় বিপক্ষে থাকে আমার মতে সবখানে ওরা যায় গুটিটা চালে অ্যাকচুয়ালি স্টেবল কোনো কিছু তাদের অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে তাদের ভালো লাগে না নিজেদের ক্ষেত্রে কিন্তু যখন তখন আমি যেটা আমি যেটা দেখি যে আমরা আমাদের আমি সবচেয়ে বেশি নিন্দা জানাই যে জায়গাটাতে সেটা হচ্ছে মানবাধিকার একটা অত্যন্ত মানবিক ইস্যু তারা তারা ডলার পলিটিক্স করে তারা হিউম্যান রাইটস পলিটিক্স করে তারা বিভিন্ন ধরনের মানে তারা স্যাংশন পলিটিক্স করে এই যে বিভিন্ন ধরনের যে টুলগুলি পলিটিক্যাল টুল ডলার স্যাংশন এই ধরনের যে পলিটিক্যাল পেটেন্ট এই ধরনের পলিটিক্যাল টুলগুলি যে আমেরিকা ব্যবহার করে সেটা করতে পারে কমার্শিয়াল অনেক তাদের ইন্টারেস্টে তারা করবে ডলার ব্যবহার করবে তারা তারা পেটেন্ট ব্যবহার করবে তারা অন্য জিনিসগুলি করবে সেটা ঠিক আছে একটা দেশের স্বার্থের জন্য সেই দেশ যেভাবে সর্বোচ্চ করবে সেটা করতে পারে কিন্তু মানবাধিকার নিয়ে কাজটি করা যে হিউম্যান রাইটস নিয়ে তারা যে পলিটিক্স করে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের সাথে এটা আসলে ক্ষমার অযোগ্য এটা এইটা এবং অত্যন্ত ঘৃণিত একটা কাজ এবং আমি ব্যক্তিগত ভাবে কন্ডেম করি এই এই এখানে একটা কথা বলি যে আমি এইটা তো একটা কমন ব্যাপার যেমন প্রত্যাবর্ষণ করে অনেক কিছু তো করলো আমেরিকা তাই না আমার কথা হলো যে সেই তুলনা বাংলাদেশ যে রোহিঙ্গাদের এই যে বছরের পর বছর রাখতেছে এতগুলো রোহিঙ্গা কই তাদের তো গুলি করে মানে যেটা হলো যে প্রথম কথা তাদের ট্রাম্প প্রশাসন বসেল তারা হলো রেপিস্ট তারা হলো গিয়া এই যে মানে কি বলে এই চোর ডাকায় ড্রাগ ড্রাগ কার্ডালের ইয়া সদস্য এই সেই অথচ আমেরিকার ইকোনমির একটা বড় অংশ এরা প্রোভাইড করে এই লোকগুলা কাজ করে কারণ এই ছোট খাটক যে কাজগুলো তারা করে ওগুলার মাধ্যমে এটা তো আমেরিকান ইকোনমিতে ইকোনমিতে যায় কন্ট্রিবিউট করে এখন এদের ঠেকাই তো তারা একটা বিশাল ওয়াল বানানোর ইয়া করছে হ্যান ত্যান এগুলো তো পুরানো হিসাব মানে এবং অভিবাসী অভিবাসী হওয়ার জন্য এরা যে লম্বা রাস্তাটা পার হইতে হয় তাদের অর্ধেকের বেশি হত্যা যেগুলি আমেরিকাতে হয় পুলিশ যে হত্যাগুলি করে সেগুলি মিস লেবেলড হয় অথবা মিস রিপ্রেজেন্টেড হয় এইটা কিন্তু একটা প্রপার স্টাডি করে কিন্তু জানা জানা গেছে এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কখনোই বলতে পারবেন না বা বলা যাবে না যে এই এর মানে হাফ তো দূরের কথা ওয়ান ফোর্থ ওয়ান টেন্থ এরকম যে মিস রিপ্রেজেন্টেড বা মানে এই রিপোর্টেড না মিস রিপোর্টেড এরকম কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ওয়ান টেন্থও বলতে পারবে না আমাদেরকে ইয়ে দেয় মানে আমাদেরকে মানে লেকচার মারে 
হচ্ছে উন সত্তর জন সত্তর জন পঞ্চাশ জন অমুক একশো জন দুইশো জন এরকম একটা নাম্বারে বা তারা যে সতেরো হাজার মানুষজনকে মিস রিপোর্টেড করে মিস লাগাল করে মেরে ফেলে এরপর গায়েব করে দিল প্রত্যেক জন দর্শককে অনুরোধ করব আমেরিকা যখনই মানবাধিকারের কোন বিষয়ে কোন তাদের পেজ থেকে কোন পোস্ট দেয় বা কোনো কিছু দেয় আপনারা দয়া করে এই লিঙ্ক গুলি একটু কমেন্ট কমেন্ট বক্সে আপনারা দিয়ে দেবেন আপনারা এই যে মানে তারা তাদের এমবেসি এবং বিভিন্ন পেজ থেকে তারা বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে বিভিন্ন কনসার্ন তারা বিভিন্ন সময় শেয়ার করে সেই জায়গাগুলিতে আপনারা কমেন্টে এই লিঙ্ক গুলি অন্তত একটু দিয়ে দিবেন যেন মানুষ তার চিত্র বুঝতে পারে মানে বেড়াল বলে মাছ খাবো না ধর্ম করছি কাশি যাব এই সেই অবস্থা হচ্ছে আমেরিকার যে সবচেয়ে বদ ধার্মিক যখন ধর্ম শেখাতে আসে সারা বিশ্বকে সেটা যে চিত্রটি হয় সেই চিত্রটি আসলে আমেরিকা যখন বিশ্বকে মানবাধিকার আহ ইয়ে দেয় মানে মানবাধিকারের সবক দেয় মানবাধিকার শেখাতে চায় মানবাধিকারের জন্য স্যাংশন দেয় তখন সেই রকম চিত্রটাই দেখা যায় আসলে যে যে সবচেয়ে টাউট আফগানিস্তানে যুদ্ধে যারা মারা গেছে ওদের কথা বাদ দেন বা যোদ্ধা বা সৈনিক বা সোলজার যারা বা টেরিস্ট যারা বিভিন্ন ধরনের যারা ছিল যারা ইনোসেন্ট যারা যা সাধারণ মানুষ ছিল ওদের কি হবে ড্রোন এটাকে কতজন মারা গেল আই মিন দশ থেকে সতেরো হাজার মানুষ তো দুই হাজার দুই থেকে দুই হাজার বিশের এই মাঝখানে আফগানিস্তান পাকিস্তান সোমালিয়া এবং ইয়েমেনে মারা গেছে এবং নাম্বারটা হচ্ছে মিনিমাম দশ হাজার ম্যাক্সিমাম সতেরো হাজার যার মধ্যে আটশো থেকে প্রায় দুই হাজার একচুয়ালি সতেরোশো পঞ্চাশ জন ছিল হচ্ছে সিভিলিয়ান দেখে দেখলাম তো তারা যেটা বললো যে এমন না তালিবানদের সবাই পছন্দ করে কিন্তু এদের এই আফগানিস্তানের যে ট্রাইব গুলা এরা হলো গিয়া গোষ্ঠী প্রধান এবং ইজ্জতের ব্যাপারটাকে একটু দেখে গোষ্ঠী প্রধান এরা করত কি যেখানে সেখানে গিয়ে হামলা করে এদের একেবারে সবার সামনে দিয়ে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল নিয়ে গিয়ে আবার দুই দিন পর ছেড়ে দিতেছে ফলস ইনফরমেশনের উপর বা ইয়া করার উপর এরপর যেটা হইতো যে এই লোকগুলাই মানে রাগের সমর্থী হোক বা ঘৃণায় হোক বা যে কারণে হোক ওই তালেবানদের আশ্রয় দিত তাদের সব ধরনের খবরের খবর থেকে আমেরিকানদের জীবন আরো মানে কত ইয়া করে দিত আর কি জ্বালা কালা বানানো যেটার বলে এইভাবে কিন্তু আমেরিকা দিনের পর দিন গ্রাউন্ড লুজ করে গেছে কারণ আমেরিকান সোলজার যারা এই যে আহত হয় বা ইয়া হয় তাদের তো অনেকটা জোর করে ইন্টাক্ট করে পাঠায় তারপরে দেখা যায় তারা যুদ্ধ আহত হইলো বা ইয়া তারপর কিন্তু আর তাদের দেখে না হ্যাঁ তারা এই 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 সব যুদ্ধের ক্ষত বা একটা নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করে একটা মানবতার জীবন কাটায় এবং তাদের কিন্তু মানে তাদের নিয়ে কিন্তু আলাদা অনেক ইয়া হয় সেশন হয় বা ইয়া হয় যে এই এই জিনিসগুলো এবং দেশে দেশে মানে ডিরেক্ট কিলিং ডিরেক্ট কিলিং এর একটা জায়গাতে তো ধরেন 
এই সমস্ত যে পাহাড় পর্বতময় এলাকা যেগুলা আফগানিস্তান এই ধরনের জায়গাতে অনেক কিলিং হয় যেগুলো বম্বিং এ মারা গেছে এরকম অনেক কিলিং কিন্তু রিপোর্টেড হয় ড্রোন অ্যাটাক ড্রোন অ্যাটাক ড্রোন অ্যাটাক এ মারা গেছে ড্রোন অ্যাটাক ড্রোন অ্যাটাক হ্যাঁ মিজাইল মিজাইল মারছে ড্রোন ওসব রিপোর্টেড হয়নি কারণ আফগানিস্তানের যে যে রকম ভাবে লোকজন বসবাস করে বা যুদ্ধ অবস্থার কারণে ছোট ছোট সাইলোতে লোকজন বসবাস করে মানে অল্প কিছু লোক পাহাড়ের একটা জায়গাতে বসবাস করছে এরকম এই সাইলোগুলো যখন তারা ক্লিক করছে এখান থেকে কিন্তু রিপোর্ট করার জন্য কেউ অবশিষ্ট না আমি আপনাকে যে সেকেন্ড নাম্বার বলি ব্রাউন ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ আমি আপনাকে একটা নাম্বার বলি জাস্ট একটা এটা হচ্ছে ব্রাউন ইউনিভার্সিটি স্টাডি হ্যাঁ মানে ব্রাউন ইউনিভার্সিটি 2001 থেকে 2019 পর্যন্ত মানে এই আফগানিস্তানে ইউএস এবং ন্যাটো ফোর্সের আঘাতে মারা গেছে হচ্ছে সত্তর হাজার সিভিলিয়ান সেভেন্টি থাউজেন্ড সিভিলিয়ান টু হান্ড্রেড ফোর্টি মানে দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার মানুষ তারা মেরেছে ওই সময় আফগানিস্তান পাকিস্তানের বিভিন্ন ওয়ার জোনগুলিতে বাট সেখানের মধ্যে সত্তর হাজার সিভিলিয়ান ছিল এটা ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ডাটা আমার ডাটা না বা অন্য কারো ডাটা না এটা ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ডাটা এবং দুই হাজার একই সময়টাতে ওই টাইম লাইনটাতে মানে ওই দুই হাজার উনিশ পর্যন্ত ইরাকে ইরাকি সিভিলিয়ান মারা গেছে হচ্ছে অ্যারাউন্ড হাউ সাই প্রায় এক লক্ষ চুরাশি হাজার থেকে প্রায় দুই লক্ষ সাত হাজার এরা হচ্ছে সিভিলিয়ান মারা গেছে আই এম নট সেইং সোলজার্স সিভিলিয়ান অক্টোবর দুই হাজার উনিশ এটাও ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ডাটা এবং ব্রাউন ইউনিভার্সিটির মানে একটা একটা বড় প্যানেল আছে যারা এগুলি নিয়ে গবেষণা করেছে এগুলি নিয়ে অনেক রিপোর্ট দিয়েছে এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম এই সমস্ত রিপোর্টগুলিকে ইগনোর করা হয়েছে বা দুই হাজার একুশ সালের অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের আমেরিকান হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনের যে রিপোর্টটাতে আসছে সেখানে এই ব্রাউন ইউনিভার্সিটির স্টাডিগুলিকে কোট করা হয়েছে বারবার মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এইটার জন্য যে শাস্তি সেটা তারা মানবে না কারণ ওই যে বললাম তারা আইসিটি কে ইয়া করে না এবং এরা কেউ মানুষ না আর এদের কোন মানবাধিকার নাই এই যে এত মানে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে এরা এরা আমেরিকার কাছে কোন মানুষ নাই এবং এদের কোন মানুষ এবং এইখানে ওই কথাটা আসে যেটা আমি শুরুতে বলছি আমেরিকা যদি মনে করে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তারা যে কোনো কিছু করতে পারে তাহলে অন্য কোন দেশ এটা করতে পারবে না কেন বাংলাদেশ কেন করতে পারবে বাংলাদেশ যদি তার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য তার রাষ্ট্র প্রধান বা অন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এই ধরনের অপারেশন চালায় একটা জঙ্গি সেলকে উঠায় নিয়ে গেল বা এনকাউন্টারে মারলো হোয়াই দ্যাট উড বি ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইটস ইন রিগার্ডস যে তুমি যদি প্যারাল ভাবো আমেরিকান হিউম্যান রাইটে তাই না এদের আমার কথা হলো যে একটা জঙ্গিরে ধরে নিয়ে গিয়ে আমি জেলে কয়দিন রাখতে পারবো গত সপ্তাহে একজন মুক্তি পাইছে এটা জানি আমি কিন্তু সিআইএ এই পরিমাণ ইন্ডেমিটি ভোগ করে যে তারা একজনকে পিক করে মাসের পর মাস বিভিন্ন সেফ হাউসে রেখে তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে টর্চার করে ইনফরমেশন আদায় করে এবং কোর্টে প্রডিউস করার তাদের কোন মানে বাইন্ডিং স্টাইল আমরা একটা জিনিস দর্শককে রিমাইন্ড করতে চাই যদি কোনো কারণে আমাদের আপনারা যারা পুলিশের খোঁজ খবর রাখেন যে শুধুমাত্র একদিন দেরিতে মানে অ্যারেস্ট হয়েছে অ্যারেস্টের নিউজ হয়েছে কিন্তু একদিন দেরিতে কোর্টে প্রডিউস করেছে এই কারণে অনেকগুলি আমাদের অনেক অনেকজন পুলিশ সদস্যের কিন্তু চাকরি চলে গেছে তাদের তাদেরকে কিন্তু ডিপার্টমেন্টাল পানিশমেন্ট হয়েছে যে 
অ্যারেস্ট হয়েছে রিপোর্ট হয়ে গেছে মিডিয়াতে কিন্তু সেই আসামিকে তারা একদিন পরে মানে যেই যেই দিন প্রডিউস করার কথা মানে আপনি ধরলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোর্টে আসামিকে প্রডিউস করতে হবে তো এই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সে প্রডিউস না করে হয়তো আটচল্লিশ ঘন্টা পরে গিয়ে প্রডিউস করেছে যেই কারণে অনেক পুলিশ সদস্যের কিন্তু বাংলাদেশে চাকরি গেছে তো আমাদের এখানে মানে আমেরিকার ওই তুলনায় যদি বলি হিউম্যান রাইটস এর মানে বর্তমান পরিস্থিতি মানে বাংলাদেশে এত ভালো যেটা আমেরিকার সাথে তুলনাযোগ্যই না বাংলাদেশের জেল ব্যবস্থাটাও দেখতে হবে যে একটা দাগে আসামি সে কিন্তু জেলে বেশি ভালো থাকে ধরে নিয়ে ঘুম করে ফেলছে এমন কি হয়েছে এখন পর্যন্ত যে একটা ভালো লোক বিখ্যাত লোক বা ভদ্র লোক হ্যাঁ তারে কেউ ধরে নিয়ে ঘুম করে দিল যাদের বিরুদ্ধে এই যাদের ঘুম করা হয়েছে বলে তাদের এলিগেশনটা দেখো তোমরা নিরাপত্তার জন্য এত কিছু করতে পারো আমরা করতে গেলে এটা গুম হবে কেন আর কথা হইল যে যারা মনে করে শুধু রাজনৈতিক কারণে এই এইটা হয় তা তো না ইলিয়াস আলীর কথা ইলিয়াস আলী ইলিয়াস আলী হু ওয়াজ ইলিয়াস আলী সে কি শুধু বিএনপির একজন নেতা কি জাস্টিয়া সে ছিল আইএসআই হয়ে উলফা আসামে যে ওদের যে সংগঠন এইটার পেমেন্ট দিত সে যে দশ টাকা অস্ত্র আসছে এটাতে তো তারা ইয়া করা যায় না কিন্তু এই ওয়াজ দ্য ম্যান বিহাইন্ড যার মাধ্যমে পেমেন্ট হয়েছে এইসব তথ্য তো রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য হিসাবে এখনো মানে সরকার অনেক কিছু অবমুক্ত করে না অনেক কারণে কিন্তু আমরা যারা কানা ঘোষা এদিক ওদিক শুনি আমরা তো বলতে পারি কারণ আমরা তো জানি আমি তুমি নাহি আমরা তো আমেরিকার ভিসা পাবো না আজকের এই শোর পর আমাদের কথা হলে এই কথাগুলো কারণে কারো বলতে হবে তো আমি শেষ করে দিই ওই যে আমাদের এই যে এই যে কালচারটা আমি কালচারটা বলতে এই যে সিক্রেট সেল সিক্রেট ইন্টারোগেশন তারপরে হচ্ছে গুয়ান্তানামো বেয়ের মতো সিক্রেট প্রিজন এই পুরো এই কালচারগুলি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি শুরু হয়েছে আমেরিকার হাত ধরে ওরাই করছিল প্রথমে ওই যে আপনার ওই যে রাশি মানে স্নায়ু যুদ্ধের সময় একবার এরপরে ওই নাইন ইলেভেন মানে ওয়ান ইলেভেনের নাইন ইলেভেনের পরে মানে টুইন টাওয়ার হামলার পরে ওরা কিন্তু র্যাডিক্যালি এগুলি বাড়াইছে এবং এই কালচারটা পরে অ্যাডপ্ট করছে কিন্তু বিভিন্ন দেশ আমেরিকা <laughs> সেটা হচ্ছে যে প্যাসিভ ভায়োলেশনের একটা আমি উদাহরণ দিই কিছুদিন আগে এমবিএস মানে সৌদি প্রিন্স বলেছে খোলাখুলি যে আমরা ওহাবিজম প্রমোট করেছি আমেরিকাকে সহযোগিতা করার জন্য আমেরিকার কথায় আমরা বিশ্বব্যাপী ওহাবিজম কে প্রমোট করেছি ওহাবিজম প্রমোট করার মাধ্যমে তারা কি করেছে প্রথমত তারা কমিউনিস্টদের ঠেকিয়েছে যে ওহাবিজম এরকম একটি কি বলে যে সন্ত্রাসী ইসলাম প্রচারণা করবে যেই প্রচারণার মাধ্যমে তারা কাউন্টার করবে মূলত ইয়েদেরকে কমিউনিস্টদেরকে কিন্তু সেইখানে তো জায়গাটা থেমে থাকেনি ওহাবিজমের যে বিষ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছে এই বিশের বিষ আফগানিস্তান এই বিষের কারণে জ্বলছে পাকিস্তান জ্বলছে সমস্ত পুরো মিডল ইস্ট কিন্তু এই বিষের কারণে বিষাক্ত এবং জ্বলছে এই বিষের কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বোমাবাজি করছে কিন্তু ওই ওহাবিজমের ট্রেন্ড 
আল শাবাব বোকা হারাম নাইজেরিয়া বোকা হারাম সোমালে আল শাবাব কেনিয়ায় আছে তাই না আমরা যদি একটা স্টাডি হয় পিয়াল ভাই যে এই শুধুমাত্র আমেরিকার পয়সায় আমেরিকার উৎসাহে আমেরিকার ফেসিলিটেশনে যে এই ওহাবিজমের যে প্রমোশন হয়েছে উনিশ শতকে এই ওহাবিজমের প্রমোশনের কারণে সারা বিশ্বে কত লোক অপ্রত্যাশিত ভাবে মারা গেছে শুধু এই হিসাবটা যদি করা হয় এবং এটার জন্য যদি আমেরিকা রাষ্ট্রকে বিচার করা হয় তাহলে ওই সমস্ত নেতৃত্বের ফাঁসি হওয়া উচিত এবং शरणार्थी प्रवाह जी সিরিয়া থেকে বিভিন্ন জায়গায় এটা যে যারা ওহাবিজম প্রচার করলো সারা বিশ্বে সেই সৌদি আরব এখন বলতেছে তারা পাঁচ বছরের মধ্যে তারা ইউরোপ পাবে মানে মই এদেরকে এই জঙ্গিদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সারা বিশ্বে লোকজনকে যন্ত্রণার মধ্যে রেখে ছড়াই দিয়ে তারা এখন ওই ইউরোপ হয়ে হয়ে যাচ্ছে কারা বিচার করবে এদের কেমন বিচার এদের হওয়া কতক্ষণ বললা তুমি বলো যে আদনান খাসকির যে হত্যা করা হলো তারপর তো সৌদি আরব অনেক কিছু বললো সেই সেই সৌদি আরবের রাষ্ট্রপতির সাথে খুব ভালো করে জানে সেটা হচ্ছে যে আমাদের মানে আমরা যদি মুসলমান হয়ে থাকি আমাদের মুসলমানদের একটা দুর্বলতা হচ্ছে আমাদের ধর্মটা এটা আমাদের স্ট্রেংথ হওয়ার কথা কিন্তু সেটা আমাদের দুর্বলতা কারণ হচ্ছে আমরা অনেক মানে মানে ওরা জানে যে আমাদেরকে ম্যানিপুলেট করা ইন ইন ম্যানি ডিফারেন্ট ওয়ে ইজ ভেরি পসিবল যদি ধর্ম নিয়ে দুই চারটা গ্রুপিং করা যায় কখনো এই দেশকে শেয়ার শুননি কখনো আপনি যেটা বললেন ওহাবি বা কোনো একটা ডিফারেন্ট মন্ত্র যন্ত্র ডিফারেন্ট একটা মেকানিজম যদি ইটস ভেরি ইজি টু ম্যানিপুলেট আস সোজা কথায় এবং এই কারণে ওরা জানে যে কিভাবে এদেরকে সবসময় বিজি রাখতে হবে এরা নিজেরা নিজেরা ফাইট করবে এবং ওই টুলটাকে ওরা বেসিকলি একটা ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে নেয় যে কারণে কখনো ইয়েমেনের বোমা মারার জন্য সৌদি আরবকে আর্মস দিচ্ছে আবার কখনো সৌদি আরবকে মাথার উপর তুলে রাখছে যেমন ওই যে খাসুগির ইয়েটা মার্ডারটা টোটালি মানে ব্লাইন্ড আয় একটা ব্লাইন্ড আয় এটার উপরে মানে এমবিএস যা এমবিএস করছে এটা সবাই জানে বাট এটার উপর টোটালি একটা ব্লাইন্ড আয় এটা দেখেই নাই না কিছু হয় নাই তো এরকম সিরিয়াতে যা হইলো আফগানিস্তানে যা হইলো ইরাকে যা হইলো এভরিথিং ইরাকের ওয়ার্ডটা ওখানে নাকি কি নিউক্লিয়ার ওয়েপন ছিল তারপরে বায়োলজিক্যাল ওয়েপন ছিল কিছু এই যে জিনিসগুলি এগুলি বেসিকলি হচ্ছে অ্যান্টিসেমেটিক কিছু জিনিস থাকে মানে ডিপ্লোম্যাসির ভাষায় হচ্ছে ওরা ব্যালেন্স ওদের ভাষায় হচ্ছে এগুলো ওরা ব্যালেন্স করে ব্যালেন্স করে কি সেই ব্যালেন্সের ইকুয়েশন থেকে তারা নাই ইকুয়েশনের ভিতরে তারা নাই তারা হচ্ছে একটা টাইমলেস একটা কান্ট্রি তারা এক জায়গায় তারা হচ্ছে বস এখানে যারা আছে তারা ওদেরকে ব্যালেন্স করবে তো এই ব্যালেন্সের মধ্যে ব্যালেন্সের খাতায় টার্কি চলে আসে মুসলমানরা চলে আসে ব্যালেন্সের খাতায় এটা চলে আসে ওটা চলে আসে বেসিকলি অন্য কোন ধর্মকে ওরা খুব একটা বেশি খোঁজাখুঁজি করতে পারে না ওরা ইসলাম ধর্ম যারা ফলো করে তাদেরকেই ইয়ে করে কারণ তারা জানে এটা তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এবং তাদেরকে সহজে ম্যানিপুলেট করা যায় তাদের মধ্যে ডিভাইড করো তাদের মধ্যে বিষ ঢুকাও পয়জন ঢুকাও দে উইল ফাইট এবং এবং তারা কি করে 
আবার এর চেয়ে বড় एग्जांपल তার কিছু হতে পারে আচ্ছা উই হ্যাভ আ কলার জয় আপনাকে স্বাগত আপনি আজকে প্রসঙ্গে কিছু বলতে চান জয় হ্যালো হ্যাঁ জয় বলুন আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আমরা আর শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আমরা আপনি বলুন ধন্যবাদ ভাই আমাকে হচ্ছে সংযুক্ত করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ আসলে আমার বলার বলতে হচ্ছে আমি হচ্ছে অমির রহমান পিয়াল ভাইয়ের অনেক বড় লেভেলের ভক্ত যখন গণজাগরণ মঞ্চ থেকে হচ্ছে ভাইকে আমি চিনি ওনাকে অনেক বেশি আমি ফলো করি ইভেন গণজাগরণ মঞ্চে আমি অনেকবারই গেছি হয়তো ভাইয়ের সামনে 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 যাওয়া হয় নাই অনেক বড় ওনার আমি ভক্ত আর হচ্ছে নাহিদ ভাইকে নিয়ে হচ্ছে একটু কথা বলতে আমি কি নরমালি প্রসঙ্গের বাইরে কথা বলতে পারবো অনেক বড় একজন ভক্ত উনি হচ্ছে দেশের বাইরে বসে হচ্ছে দেশের জন্য যা করতেছে আসলে এটা মিনস আ লট অনেক অনেক বড় কিছু আর হচ্ছে এটাই যে আর যে যার জায়গা থেকে যার দেশের জন্য যে একটু একটু কন্ট্রিবিউট এটাই আসলে অনেক কিছু আর কি মানে সবাই আপনারা যারা তরুণ আমরা যারা তরুণদের সাথে কাজ করি সবার একটা জিনিস দরকার সেটা হচ্ছে মানুষকে অ্যাওয়ার করা দরকার মানুষকে সচেতন করা দরকার আমাদের মানুষের সচেতনতার অভাবে সচেতনতার অভাবকে সুযোগ করে বিভিন্ন সুবিধাবাদী গোষ্ঠী আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে অ্যাবিউজ করছে আমাদের বিভিন্ন ভাবে ম্যানিপুলেট করছে আমাদের এই প্রজন্মের তরুণদের আমাদেরকে আরো সচেতন করতে হবে যেন তারা এদের 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 ফাঁদে তারা না পড়ে আমি বিশ্বাস করি পরবর্তী প্রজন্ম সবসময় অগ্র মানে যে প্রজন্ম চলে যায় তার চেয়ে পরবর্তী প্রজন্ম ভালো হয় ফেয়ার হয় এবং সেটা হয় হওয়ারই কথা তো আমাদের যারা আজকে ইয়াং তারা আমাদের যে মানে আমরা তো সেই ইয়াং ইয়ে থেকে একটু বেরিয়ে গেছি বলা যায় আজকে যারা ইয়াং একেবারে তরুণ তারা আমাদের চেয়ে ভালো হবে তারা আমাদের যে সৎ হবে আমাদের যে নিঃসাবান হবে এটা প্রত্যাশায় শুধু না এটাই প্রকৃতির নিয়ম কিন্তু তাদেরকে সত্যিকার অর্থে যদি জাস্ট হতে হয় তাদের যদি জুডিশিয়াস হতে হয় তাহলে তাদেরকে জানতে হবে তাদেরকে আরো আমার পিয়াল ভাই বা নাহিদের আমাদের একটাই চেষ্টা তরুণরা যেন সত্য বিষয়টাকে জানে এবং পিয়াল ভাই অনেক মানে যেহেতু বাইরে থাকে ওনাকে কাজ করতে হয় এই এত ব্যস্ততার মতো সময় দেওয়ার একমাত্র কারণ সেটা হচ্ছে আমরা তরুণদেরকে ভালোবাসি আমরা তাদেরকে সত্যিকার তথ্যটা দিতে চাই যেন তারা সেটা নিয়ে তারা সত্যিকার মানে যুক্তি দিয়ে বিচার করে যেন তারা তাদের সিদ্ধান্তটা নিতে পারে আমার ফ্রেন্ড ই আসলে হচ্ছে একটু ওল্ড ফ্রেন্ড পুরান ফ্রেন্ড এভাবে কথা হয় না আসলে তথ্য বিভ্রান্ত যেটা হয় আর কি সেটাই আর কি আমাকে বলতেছিল যে দেশ তো হচ্ছে আগামী বছর দেশে হচ্ছে এইভাবে চলে যাবে হচ্ছে দেশে হচ্ছে বিক্রি হয়ে যাবে হানতান যে প্রসঙ্গ নর্মালি হচ্ছে প্রোপাগান্ডা গুলো আসলে চলে যেসব কথাবার্তা গুলা তো যখন ওকে আমি বললাম যে আমাদের প্রতি মাসে হচ্ছে আমাদের রেমিটেন্স কেমন আসে হচ্ছে আমাদের আমরা কত টাকা হচ্ছে আমদানি করি কত টাকা হচ্ছে আমরা রপ্তানি করি তারপর হচ্ছে আমরা রিজার্ভ আমাদের রিজার্ভ এখন কত মাসের টাকা রিজার্ভ আছে কত টাকা রিজার্ভ আছে যখন এই পুরো রেফারেন্স গুলা সব তথ্য গুলোকে দিছি তখন হয়তো হয়তো আমার জায়গা থেকে একজন কে বা হয়তো আমার ছোট্ট জায়গা থেকে চট্টুক সম্ভব আসলে তথ্য উৎপাত্য দিয়ে বোঝানো সম্ভব তটটুক করা যায় আসলে এই যে মানে হচ্ছে ভাই এই বিকৃত মস্তিষ্ক লোক এত বেশি পরিমাণে সমাজে বা আমাদের আশেপাশে আসলে হচ্ছে আমাদের সবার জায়গা থেকে মনে হয় যে ট্রাই না করলে আসলে এটা মুশকিল সুন্দর সুন্দর সমাজ করতে গেলে সুন্দর দেশ করতে গেলে সবাইকে এই ট্রাইটা করা উচিত ধন্যবাদ জয় আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আবার কথা হবে পরে ঠিক আছে আমি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা পিয়াল ভাইয়ের কাছে ব্যাক করি পিয়াল ভাই এই যে তার যে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন গুলি কন্টিনিউস তারা করছে এবং আমাদেরকে তারা আঙুল তুলে দেখাচ্ছে এবং এইটা 
ক্যাম্পেইন এর পক্ষে ক্যাম্পেইন করার জন্য আমাদের দেশে কিছু দালাল কিন্তু এটা এম্প্লিফাই করার জন্য তাদের এই সমস্ত জিনিসকে এম্প্লিফাই করার জন্য কিন্তু বসে আছে আমরা দেখেছি ইতিপূর্বে যে খুব খুশি যে অমুক হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনের জন্য আওয়ামী লীগকে স্যাংশন দেওয়া হয়েছে বা আওয়ামী লীগ সরকারকে স্যাংশন দেওয়া হয়েছে बदनाम बदनाम कर मुखे कला दिए बस टाना दुई बस साम्प्रदायिक सन्सा कई कर सामने दुर्गा शुरू होगी प्रत्येक जैसे उपकृत दानीपाल मापे प्रश्न कर भविष्य भविष्य कथादेशरापत्ता निश्चित करते पे क्या रिफाइनारिजा जिन 
আচ্ছা এটা এটা আজকের টপিকের সাথে রিলেভেন্ট না আপনাকে আমরা আমরা জ্বালানি নিয়ে বিস্তারিত শো করব রিলেটেড এক্সপার্ট নিয়ে বাট আপনাকে একটা জিনিস শুধু একটুখানি বলে রাখি সেটা হচ্ছে জ্বালানি নিয়ে দীর্ঘ প্রচুর উদ্যোগ বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে যেটা আপনারা যদি সরকারের প্রচার প্রচারণা দেখেন আপনারা সেটা বুঝবেন এবং বাংলাদেশে ট্রুলি একশো ভাগ যে বিদ্যুৎ আয়ন সেটিও করা হয়েছিল এবং সেইখানে একটা যে একটা পরিকল্পনা দেয়া হয়েছে একটা টাইম লাইন দেয়া হয়েছে যে টাইম লাইন অনুযায়ী আমাদের পারমাণবিক বিদ্যুৎ সহ আমাদের পরিকল্পনায় যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি আছে সেগুলি যদি সব কমিশন হয়ে যায় তাহলে আমাদের কোন বিদ্যুতের কোনো ঘাটতি আমাদের থাকবে না এটা পরিকল্পনার কিন্তু বাস্তবায়ন এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি এবং এটা প্রগ্রেস চলছে এর মাঝখানে আমি যেটা শুধু বলতে চাই যে দেখেন আমাদের তো অনেক পিছিয়ে পড়া দেশ এবং সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের কিছু পরিকল্পনা কিছু এক্সিকিউশন এগুলোর ঘাটতি থাকবে কিন্তু আপনি যদি তাকিয়ে দেখেন যে ইউরোপের মতো দেশ তারা ইউরোপের যে সমস্ত দেশ মেচিওর অনেক আগে থেকে অনেক উন্নত দেশ এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইলেকট্রিসিটি শুধু এনশিওর করা না মানে কানেকটিভিটি শুধু না হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইলেকট্রিসিটির অ্যাভেলেবিলিটিও কিন্তু এখানে এনশিওর করা আছে সেই সমস্ত দেশগুলি কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইলেকট্রিসিটি এখন দিতে পারছে না সো আমরা যদি সেই কনটেক্সটে দেখি তাহলে যদি এখনো মানে আমাদের এই সবগুলি বিদ্যুৎ কেন্দ্র আওয়ামী লীগ যেগুলো ডেভেলপ করছে অন দ্য ওয়ে সেগুলোও যদি পুরোপুরি কমিশন হয়ে যেত আজকে যে সংকটটার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি এই সংকটটাতে কিন্তু তখনও আমরা করতাম তখনও কিন্তু এটা অবভিয়াস হতো ঠিক আছে তো আপনাকে আমি আপনি যদি খুব সংক্ষেপে বলি আওয়ামী লীগ সরকার এডিকুয়েট ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যতটুকু সামর্থ্যের মধ্যে সম্ভব সেটার একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এক্সিকিউশন অলরেডি বিন ডান যেটা রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি আর দেয়ার আর সার্টেন থিং যেটা আপকামিং আমরা খুব দ্রুতই এগুলোর রেজাল্ট পাওয়া শুরু করব বিদ্যুতের যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনাটা আওয়ামী লীগ সরকার পুরোপুরি যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে বাংলাদেশে একশো ভাগ কানেকটিভিটি এবং একশো ভাগ অ্যাভেলেবিলিটি এটা নিশ্চিত থাকবে এ বিষয়ে আপনি কিছু বলতে চান কিনা না আমি আর কিছু মানে আমি এই জিনিসটা একটু জানতে চেয়েছিলাম যে মানে আর কোনো মেজার মানে আর কোনো মেজার যেমন তাদের জ্বালানি স্টোরেজ ক্ষমতা বাড়ানো বা নতুন কোন আমাদের রিফাইনারি তৈরি করা মানে একটা পয়সা খরচ করে আমাদের যেহেতু পুরোপুরি জ্বালানির ক্ষেত্রে বলতে গেলে অল্প কিছু ডিজেল বানানো ছাড়া পেট্রোল প্রডিউস করা ছাড়া আমাদের পুরো আমাদের গুলো ওল্ড হ্যাঁ এখন এইটা হচ্ছে যে ক্রম মানে আমাদের এইটা প্রয়োজন হয় নাই আসলে এক প্রতিটা মূল একটা জিনিস বুঝতে হবে যখনই একটা ক্রাইসিস আসে আমাদের কিন্তু ওই অনুযায়ী স্টেপ নিতে হয় তাই না করোনা যখন আসছে আমরা সবাই মাস্ক পরা শিখছি আমরা হাত ধোয়া শিখছি আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সে শিখছি এইরকম এখন এই যে রাশন ওয়ার আমাদের যেটা শিখাচ্ছে যে আমাদের আসলে এই লাইনে আর একটু মানে ইনভেস্ট করতে হবে আমাদের কিছু ফ্রুড রিফাইনারি যেগুলো আছে এগুলার আর একটু আপগ্রেড করতে হবে এরকম অনেক কিছু আছে কিন্তু ক্লোজ কিন্তু নেওয়া হচ্ছে না হইলে তো এই যে জ্বালানি সংকটের সময় বেসামাল হয়ে যেত বাংলাদেশ তাই না এই যেভাবে নামা হয়েছে এবং যেভাবে এই জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করা হয়েছে খুব ভালো মতো না হইলো মোটামুটি ট্যাকেল দেওয়া তবে ওই যতটুকু না হয়েছে তার চেয়ে বেশি নেগেটিভ মার্কেটিং থাকার কারণে মানুষ একটু প্যানিক হয়েছে কই বাংলাদেশ তো শ্রীলঙ্কা হইল না তেলও তো শেষ হইল না পেট্রোল পাম্পও বন্ধ হইল না সব তো নর্মাল আছে সেটাই যুক্তিক মানে এটার পক্ষে কোনো যুক্তি নাই এই ধরনের ক্রাইসিস ছাড়া 
আমাদের দীর্ঘ অনেক বেশি রিজার্ভ করার কোন প্রয়োজন আসলে নাই সেটা মানির অপটিমাইজ ইউজটাও আসলে হবে না সো যেহেতু আমরা বুঝলাম একটা ক্রাইসিস সময় যে আমাদের রিজার্ভ আরো কিছু বাড়ানো দরকার এই বিষয়টা উইথ ডিউ কনসিডারেশন সেই ধরনের ইনিশিয়েটিভ গুলি কিন্তু নেওয়া হচ্ছে এর আগে এটার প্রয়োজনও হয়নি এবং যে কারণে কিন্তু এটা নেওয়া হয়নি আমি কি ক্লিয়ার হতে পেরেছি জুবায়ের জি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ হ্যালো আর কিছু বলবেন না ঠিক আছে এটাই আমার প্রশ্ন ছিল ঠিক আছে थैंक यू আচ্ছা জি জি थैंक यू वेरी मच আচ্ছা আমরা আজকে কনক্লুড করতে চাই উইথ आवर ক্লোজিং স্টেটমেন্ট পিয়াল ভাই যেটা বলবেন সেটা হচ্ছে যে পিয়াল ভাই क्यों মানে সেটা বলছি যে আমরা তাদের চেয়ে অনেক ভালো জায়গাতে আছি সেই পজিশন থেকে আমরা সেই কথা বলছি আমরা তো কনসার্ন না বেসিক্যালি আমাদের জনগণে এই ধারণাটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে তারা যে লোকগুলাকে এইসব জিনিসের দায়িত্ব দিছে নিউসাইড যাদেরকে টাকা টুকা খাওয়াইছে তারাই তো কনসার্ন এই ইয়ে আসে কর থেকে অধিকার থেকে এই ইয়ে আসে কর থেকে আশ্বক থেকে তাই না এই ইয়ে আসে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল থেকে তাদের তো তারা মানে তো এগুলো না বললে বা এইসব রিপোর্ট না দিলে তো বেতন পাবে না তাদের তো খায়া বাঁচতে হবে এখন এই খায়া বাঁচতে থাকার জন্য তারা যেটা করতেছে আর কি সেটা হলো এক ধরনের মানে আদিম পেশার মতো আর কি নিজেকে তো বিক্রি করা না শুধু এটা হলো দেশের ইন্টিগ্রিটি বিক্রি করা আমাদের সার্বভৌমত্ব শুধু এটা কম্পোমাইজ আসে এবং এই সুযোগটা নেওয়া হইলো গিয়া সেই অপশক্তি যারা ওই যাদেরকে আমার স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বলি সুযোগটা এই অপশক্তি সেটা গিয়ে করে এবং এইটাকে তারা হাইলাইট করে একমাত্র এইটাকে ইস্যু বানায় তারা ক্ষমতা আনতে চায় ইউএস তো জানে এটা কোনো ব্যাপার না যে কোনো রাষ্ট্র এটা করতে পারে তার তার কারো কাছে জবাব দিতে করার দরকার নেই এটা মনে করে বাংলাদেশ ওই জায়গায় যাইতে পারে নাই বলেই বাংলাদেশকে কনসার্ন দেখাইতে হবে তাই না আমাদেরকে ওই জায়গাটায় যাইতে হইলে আমাদের আর একটু উন্নত মানে রাষ্ট্রের জায়গায় যাইতে হবে সেটা আয়ের দিক দিয়েই শুধু না অন্যান্য দিকগুলো দিয়া কারণ সিকিউরিটি শুধু তো আর অস্ত্র সিকিউরিটি না এখন সাইবার সিকিউরিটির যুগ এখন আরো অন্যান্য সিকিউরিটির যুগ ঠিক আছে সব মিলে আমি মনে করি আসলে এই জিনিসগুলা আমাদের জনগণ যদি সমক ধারণা পায় যে যে আমরা যেটা নিয়ে লাফালেবি করতেছি এবং যে আব্বাকে বিচার দিতেছে ওরা সে আব্বা নিজেই নামাজ পড়ে না আমি নামাজ পড়ে না বলে যে আব্বাকে বলতেছে তারা সে কিছু আপনার নিজেই নামাজ পড়ে না সো এই জিনিসটা যদি জনগণ ক্লিয়ার হয় তাহলে আমার ধারণা এই জিনিসগুলো এবং যেই ভায়োলেশন গুলোর কথা বলা হচ্ছে সেটা তো আমরা বললাম শুনতে যতই খারাপ লাগুক অপরাধ এই এই যে অপরাধী অপরাধী না হইলে তার তার তো কোনো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তুলে নেবে না ভালো মানুষ তো তুলে নেবে না তাই না এবং তার কাছ থেকে যে তথ্য জানা দরকার সেটা গোপন ভাবে তারা আদায় করতে চাই বলে গোপন রাখে এই এই উত্তোলনে একটা তাই না আজকে যদি একটা চোর ধরা পড়ে সেটা যদি পুলিশ বলে মিডিয়াতে যে আমরা এই চোরে ধরছি সাথে সাথে ওর সাথে যারা চোর ছিল এরা তো ভাগবে পালাবে তাই না কিন্তু কেউ যদি না জানে এ তো ধরা পড়ছে এ নিজেই বলে দিবে ও ওইখানে আসো ওইখানে আসো ওর কাছে এত আসো ওর কাছে এত পুরো রিংটা ধরা পড়বে পুলিশ তো এইভাবেই অপারেট করে এগুলো তো কমন সেন্স থ্যাংক ইউ জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদ ন্যাশনাল সিকিউরিটি রিজনে আমাদের দেশে যে সমস্ত গুমের কেস গুলি আমরা ওরা হিউম্যান রাইটস কমিশন যেগুলি বলছে সেখানে তো আবার ওই যে উলফা নেতাও ঢুকে গেছে যাই হোক মানে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীও ঢুকে গেছে যেটা রিপোর্টে আমরা দেখেছি কিন্তু এখানে বেশিরভাগই তো হচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কিছু উল্টা পাল্টা মানুষজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা বা যারা গুম হয়েছে এখানে গুম শব্দটা অনেকটা ইন্টারন্যাশনাল একটা শব্দ ইউজ করা যাই হোক আমি জাস্ট গুম শব্দটা একটু ব্রেকডাউন করলাম 
আলটিমেটলি আমেরিকা যেটা যেটা সুন্দর ভাই বললেন যে আমেরিকার কাহিনী কি এটা থেকে আমাদের পরিত্রাণের উপায় কি আমেরিকা এমন করতেছে কেন ওরা ভায়োলেশন করে আমাদের বাংলাদেশের মানে সব সাধারণ মানুষের একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আমরা যতদিন না পর্যন্ত উন্নত হব আমেরিকা এগুলি করতে থাকবে তো আমাদের এই উল্টা পাল্টা গুজব প্রপাগান্ডা এগুলিতে মনোযোগ না দিয়ে দেশ যে গতিতে আগাচ্ছে সেটাকে আরো স্পিড আপ করা উচিত এবং পার্সোনাল বা নিজস্ব ডেভেলপমেন্ট করা উচিত যতদিন না পর্যন্ত আমরা সেই সেই লেভেলে পৌঁছাবো ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আমরা এরকম প্রেশার খাবই এবং আমরা আমরা কিন্তু এখন একটা রাইট ট্র্যাকে আছি কারণ দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে আমরা চলে যেতে চাই উই হ্যাভ এ টার্গেট ফর দ্যাট এবং অলরেডি স্বল্প উন্নয়নশীল দেশে আমরা গ্র্যাজুয়েট করেছি দিস ইজ এ গুড সাইন এবং আমরা এরকম যত উন্নত হতে থাকবো অনেক দেশই স্বাভাবিকভাবে নার্ভাস হতে থাকবে বিশেষ করে আমেরিকা একটু নার্ভাস হবে বিকজ ছড়ি ঘোরা ইউনো একটা দেশ আমাদের উপর সবসময় ছড়ি ঘোরায় হঠাৎ করে আমরা একটু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেলে আমরা যদি একটু সার্ভ একটু মানে ইয়ে হয়ে যাই আমরা সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাই তখন আমাদের উপর ছড়ি ঘোরাতে পারবো না সবারই খারাপ লাগবে বাট আমরা যদি যত তাড়াতাড়ি সেই টার্গেটে পৌঁছাতে পারবো তত তাড়াতাড়ি এই সমস্ত জিনিসগুলি আমরা ইগনোর করতে পারবো আমরা এখন অলরেডি কিছুটা ইগনোর করতে পারি বিকজ আমাদের ফরেন পলিসি আমাদের ডিপ্লোমেসি খুবই স্ট্রং এবং আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট যে টার্গেটটা করেছে যে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে আমরা অন্য দেশের কাতারে যাবো দিস ইজ এ ভেরি স্ট্রং অ্যান্ড কনফিডেন্ট প্ল্যান এটা কিন্তু শুধু আমাদের কথা না এটা ইকোনমিক্স বলছে এটা বড় বড় অর্গানাইজেশনগুলি বলছে দে আর প্রেজিং অ্যাবাউট ইট এবং কিছুদিন আগেও নিউজ উইকের একটা রিপোর্টে এসেছে বাংলাদেশ নিয়ে একটা পজিটিভ খুব ভালো একটা রিপোর্ট দিয়েছিল ইন্টারন্যাশনালি সো এন্ড অফ দ্য ডে এখন আমেরিকার ফরেন পলিসি ওদেরকে অ্যালাউ করে আমেরিকার ফরেন পলিসিতে বিশাল বিশাল বড় বাজেট থাকে এবং এই বাজেটগুলির স্পেন্ডিং কিভাবে হবে এবং কংগ্রেস থেকে তারা যে পরিমাণ টাকা নিয়ে রাখে এই সমস্ত কাজগুলি করার জন্য বিভিন্ন দেশের উপর ছড়ি ঘোরানোর জন্য এগুলি তাদের ফরেন পলিসির একটা অংশ এবং তারা এগুলি করেই যাবে অল দ্য টাইম আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সব চোখ কান বন্ধ রেখে আমাদের নিজেদের ভিতরে দেশের ভিতরে আমাদের নিজেদের ইউনাইটেড থেকে দেশকে আগে সামনের দিকে উঠাইতে হবে এখন যারা আমেরিকার মতো দেশের পা চেটে চলে প্রভুত্ব বরণ করে নিয়েছে আমেরিকার সে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো যদি বাংলাদেশের ক্ষমতায় কোনোদিন আসে এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের ওই পা চাটা দেশের মধ্যে কাতারেই থাকতে হবে বাস্কেট কেস হয়ে থাকতে হবে আমরা কিন্তু এখন আর বাস্কেট কেস না বাট আমরা আবারও বাস্কেট কেস হয়ে যাব কারণ এটা ওরাই চাই আর যেহেতু বিএনপি বা বিএনপি বা জামাতের মতো রাজনৈতিক দলগুলা সবসময় এদের পা চেটে চলে তার মানে হচ্ছে এরা দেশকে সবসময় ওই বাস্কেট কেস একটা কন্ডিশনে রেখে দিবে তাদের কোনো ভিশন নাই তাদের কোনো তাদের কোনো প্ল্যান নাই সো এদের সবাইকে বাদ দেওয়া বাদ দেওয়া উচিত বিএনপি জামাত তারপরে আমেরিকা কি বলছে না বলছে হ্যান ত্যান এগুলি সব কিছু বাদ দিয়ে আগে আমাদের উপরে উঠে যেতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা উপরে উঠতে পারতেছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে এভাবে প্রেশার দেয়া হবে এটা বাস্তবতা আমরা আমরা আজকে আলোচনা থেকে দেখলাম যে আমেরিকা মানবাধিকারের যে কথাটি বলে এটি তারা বিশ্বাস করে না এটি তারা শুধুমাত্র বলার জন্য একটি কথা তারা বলে এই মেশিনারিস্টরা তারা প্রস্তুত করেছে আমাদের উপরে আমাদের উপরে কি বলে যে বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণে একটি টুল হিসাবে একটি হাতিয়ার হিসাবে তারা এই মানবাধিকার বিষয়টিকে নিয়ে তারা কাজ করে মানবাধিকারের সাথে তাদের এই মানবাধিকারের এজেন্ডার আসলে কোনো মিল নেই আমাদের এখন সময় এসেছে আমাদের নিজের উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেয়া পাশাপাশি আমাদের প্রত্যেকে আমেরিকার যে আমেরিকার যে সিভিল রাইটস বা মানবাধিকার ভায়োলেশন হচ্ছে এটা নিয়ে আমাদের কথা বলা শুরু করা দরকার আমাদের বাংলাদেশের গণমাধ্যমকেও একই সাথে মানে আমাদের দেশের মানবাধিকার ভায়োলেশন রিপোর্টের পাশাপাশি আমেরিকান ভায়োলেশনগুলি আমাদের রিপোর্ট করা শুরু করা দরকার যেন যেখানে একজন বিদেশি আমেরিকান কোন রাষ্ট্রদূত যখন একটি নিউজ নিয়ে নিউজ পেপার হাতে নিয়ে কথা বলতে আসে পাশে যেন একটা আমেরিকান ভায়োলেশনের খবর সেখানে থাকে যেন তাকে মনে করিয়ে দিতে পারি আমরা বারবার 
যে তোমরা যা বলো সেটা তোমরা বিশ্বাস করো না এসো তোমার দেশের হিউম্যান রাইটস এর অবস্থাটা নিয়ে আগে কথা বলি তারপরে আমাদের দেশে নিয়ে কথা বলা যাবে তোমরা তো বড় ভাই তোমার ইমানটা আগে চেক করে নি তারপরে আমরা আমাদের ইমান চেক করব ঠিক আছে প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার আমাদের দেখা হবে আগামী অনুষ্ঠানে সে পর্যন্ত সুস্থতা কামনায় আজকে এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বাংলা